爱的满足，你曾微不足道的幸福，谁还会在乎？当枯萎成为了天赋，我才是过往的囚徒，每一口酸甜苦辣的酒。获胜者是江界，我们赢了。打手的夺道之路还无人可以阻断。师傅，师傅，您明明那么在意晶晶，为什么不告诉他真相、啊？什么真相？说我当初不跟他们俩出国，不是为了赵月清，而是为了他跟他妈。对呀、啊，如果你是晶晶，你听了这些，你会相信吗？可是本来就是真的呀，明明就是因为师母她不愿意继承赵月清，所以说您才接任了赵月清啊。这些事情他不需要知道。师傅。今天这个局面是您想看到的吗？晶晶有天赋，但她太傲气。江界对于晶晶来说就是一块最好的磨刀石，不管输赢，对晶晶来说都只有好处。所以你是故意输给我，让我跟江界夺刀的？这么多年来，你重视的到底是什么？师傅最重视人当然是你。你出国之后，师傅每天都很挂念你。他这么大岁数人了，要每天拿个手机，跟店里面最年轻的学徒学习怎么手机上，把师母啊发在网络上所有关于你的照片全都打给我。哥，你恨师傅不愿意见他，但他不想错过你毕业，甚至跟到了国外，也只敢远远的看着你。赵叶青怎么可能比你重要？是因为你想夺走赵叶青，所以师傅才轻易的把这个店让给你。师姐，你一直以来把自己绷得太紧了，其实师傅只是想让你开心。做回你以前开朗的自己，不用担心了，夺刀成功了。嗯，走吧。或许这场比赛的结果对于赵晶晶来说不是坏事。有这功夫关心别人，不如好好想想看接下来的宴会。如果不能通过联盟的五星审查，那么对春城来说一定是坏事。那我是不是可以参与宴会主餐的制作了？我还不至于说话不算数。哎，那今晚餐厅有没有工作？我可以加班呢。可以啊，想去你自己去吧。那我是不是可以脱掉那个餐馆不穿首饰服了？可以。那马叔给我们买大一点哈。一会儿品一下酒庄的葡萄酒，看看年份对不对。看来我不在的时候，他们两个真的发生了什么？是啊，怎么关系这么好？你什么意思？啊，没啥。哎，正哥，听说西江月的江老爷回来，徐康先生面子可真大呀。徐康先生在国际上的名声正旺，江家都是些趋炎附势的人，很正常。哦，走吧，我们去后面吧。等会儿主厨走了，我们有的忙了。啊？
，祖叔走了。哈哈哈哈哈！哦，这么热闹。哎，徐康先生，开始先生采访一下您吧。说，您说两句吧。你怎么几个问题吧？说两句吧。走吧。你不看到他们吗？这还需要看着的话，他们不如辞职算了。感谢百山厨师联盟，专门为我举办了这场如此盛大的接风宴，我实在是受宠若惊啊！下面由我们的江老向大家宣布一件大喜事<笑>这又走了，不然呢？爷爷今天有喜事宣布。你演的不想知道是什么事儿？江家的喜事跟我有什么关系啊？那可不一定哦。其实说起来啊，是一件家事，有幸占了许先生的光啊。我的孙女江修，师从许先生。今天我要在这里宣布，我将卸任西江月主厨一职，而西江月的未来主厨将由我的孙女江修担任。<笑>大家好，我是江修。他、啊、回来了，而且从今天开始，他多了一个身份，那就是西江月的主厨。你早就知道了，爷爷他有这个打算也不是一两天了。什么？主厨，我爸不见，我得先走了。啊，我跟你一起去。哎，你跟小秋那么久没见，你不亲自跟他说声恭喜啊？小秋，你，哎呀，你为什么不穿那个粉色的礼服裙呢？要不是婚礼。见见你的师傅去啊！走走走。嗯。李女士，实在不好意思，我们吃饭前还看到人的，但是一转眼就……他最后出现在哪儿？在走廊跟人下飞行棋。你确定他在这儿吗？会不会在冷藏室或者更危险的地方？是小区他们的监控。李女士，我这就……我现在就去找。你们有消息的时候通知。李继东，不好意思，借过一下。李继东，对不起，对不起。你呢？你呢？上车。我开车带你找，你跑的早太慢了。啊！他搬到这个小区之后就没有出过小区。他可能会去以前住的地方，我们在那个地方住了二十几年，或者是去市医院。以前每周五我们都会去的。还有可能去哪儿？还有可能去哪儿啊？等我一下，来拿着。我知道你现在想要尽快找到你爸，但是你先要马上冷静下来，张嘴。你好好想一想，你爸最有可能去哪儿？岁的男的，是有这么一个人来着，但是他看起来很正常啊，说是过来接孩子的。我们这里确实有员工的孩子在这托班，所以我就让他进去了。你看是这个人吗？就是他，还跟我聊天来着，看起来跟我们福利员很熟。哦，对了
，他那个还登记了信息，这个就是。还记得这些？师傅，我们可以进去找找吗？行啊，但是你们也得登记一下。啊，行，来。李娜，李娜，福利院挺大的，你爸有可能去什么地方，或者说他在这有熟悉的人吗？我不知道。但是他以前在这当保安，还对这挺熟的。这样吧，我们分头找，我去室内，你在室外，什么操场啊，这些地方都不要放过。好，走。李靖东，李靖东，雨舒，雨舒，雨舒，雨舒，怎么回事？怎么会有人在树上呢？院长。你是谁呀、啊？我是李奈，李继东，你好好想想，我是李奈。不对呀、啊，我家小奈才刚过六岁的生日啊！哎，李继东，这是什么？李奈，接我下来了。李奈越刺激他，情况怎么？来，这有梯子，有梯子。李继东，你别急啊，站这儿，站这儿。我上来，我上来帮你打气球。我来吗？你别去，来。一会要是有情况的话，你拉不住他。李继东，我是强西啊！哎，慢点，慢点！哎，强西，来帮你拿点。等一下，哎，哎，哎，小心！李继东，你抱紧他，抱紧他！哎，小心了，爸！慢点，慢点！李继东，你吓死我！你知不知道你要是出事了，我怎么办啊？哎呦，吓死我了！是吧？小奈，对对对，我是小奈。给小奈的，小奈工作很辛苦，我给她买的保健品都被扔掉了，我要给小奈找个新的礼物。哎，对呀、啊，小奈在福利院，呃，等我下班去接她呀。哎呀，爸，你吓死我了，爸，哎呀。哎呦！长信，明天见你说情况怎么样？医生怎么说？还是老样子。没事的。我还是打算专门请个阿姨照顾他。那你有问题一定要告诉我，我帮忙。你放心，我绝对不会客气的。行。啊，对了。你又换工作了？上次我问老板借车，他非说把车蹭了，非要讹我。啊，我告诉你，我现在这儿可是当领导，到时候你带律师来跟我玩。绝对去。哎，今天江介什么情况？他帮了你？哦。那他这个人还不算坏啊。那还怎么谢的？你帮我照顾一下李继东。啊？主厨，晚上好呀。怎么了？主厨，今天真的很谢谢你。哦。主厨，你头发还没吹啊？我帮你吹吧。
不说头发染个颜，心肠也染了。那你以后别听他说。你说你换洗发水啦？之前不是这味儿啊？这生姜洗发水都是骗人的。你这年纪轻轻的就别信这个了。你那鼻子要是没地方用的话，不如别用了吧。谢谢你啊！啊，今天谢谢你。你这句话已经说了很多遍了。哎呀，行了行了行了。嗯，主厨。嗯。我明天想请一天假。何静，你做这些就是为了明天请假呗。你要是学习一下说话的艺术，应该没那么讨厌。嗯，我明天上午想跟李继东去动物园散散心，你要是愿意的话，可以一起。你也就跟薛从明半年，怎么就跟那个崔灿，还有薛师傅关系这么好？这感情好坏又不分时间长短，时间长了也没见你几回。那你不想去别去呗？你请假没事，你让我也请假，是想让主任开天窗吗？哦，对哦，我没想到。嗯，那我找别的东西送你。不用，你帮我吹头发，交到抵消了。我要睡觉了。哦，那我先走了啊。今天真的很谢谢你。哎，你不用送了，我先走。不在这段时间，你到底干了什么？竟然让江秀那个臭丫头抢了主厨的位置！把小声点，爷爷他不刚睡吗？再说了，他从成为雪康徒弟那一刻起，那西江月主厨的位置就注定是他的了。你不会这点都没想明白吧？难道是现在吗？现在爷爷身体还健康的，你也只不过是集团的一个总经理而已。再这么下去，整个江家都是江修的了。那又有什么关系呢？爸，小修名义上是你女儿，给你给他不都一样吗？那能一样吗？就是，这毕竟不是亲生的，那能一样吗？哟，小秀在呢。阿叔，听说最近百川风头最大的是江介。那今天之后，那谁的风头也没有您的大呀？哦，是吗？可是，这西江月主厨的位置我也不是很想要，可是爷爷非得硬塞给我。二叔，刚好我最近倒时差，这最后几天你就好好享受享受吧。这个臭丫头，跟那爹一样不识时务。爸，跟你说过了，爷爷刚睡下，你小点声行吗？别把他吵醒了。你能争点气吗？我在这窝囊日子，还过多久？先半个小时到，再过五分钟可以开始准备了。哎，正哥，那五分钟主厨能赶到吗？他今天不来，他不来，今天我顶班，好好干。要上车的游客请抓紧时间上车，我们马上要出发了。哎呀，不是，车在那儿呢，我们先过去车，一会儿给你买气球，好不好？小樱桃，小樱桃，小樱桃，哎，好嘞。哎呦，李继东，你少喝点水，你还没上厕所呢，嗯，少喝点。嗯，那把安全带系上，来。
，谢谢。枪械，哎，你激动？你说，你记得我？枪械，枪械。哎呀，人家叫枪械，枪械。枪械，枪械。你不好意思啊，你知道我爸情况吗？没事。主厨，你来东五原了串串怎么办？我给张主厨开的工资很高。我要喂，我要喂天鹅。天鹅，你得拿东西。小奈，你怎么用小奈照片？你是不是李继东？怎么了？他，他，他怎么了？我刚才看到他包里有水，我想喝。哦，喝水？等一下啊！天鹅，天鹅，哎，我要喂天鹅，天鹅，天鹅，没了。哎哎，天鹅。热不热？热死我了！他不是不来吗？我就没搞懂过他。哎，你就在这办玩偶啊？不止，我还给熊猫喂竹子。你知道熊猫多可爱吗？我懂你。嗯，来，李叔啊。呃，李叔，你肚子饿吗？饿了。李奈，李叔肚子饿了。呃，我们吃饭去吧。走，吃饭去。珊珊，呃，你忙去吧，我们去吃饭了。哎，好，我想上厕所。厕所啊？呃，李叔，你等我一下，我去看一眼。妈妈，看看爷爷尿裤子了。哎，李叔。李继东，没事没事没事啊，没事没事没事。小三，哎，你们园区有些浴室吗？有的，请李奈，你带李叔先去，这边我来处理。拍个什么拍？有什么好拍的呀？
Is there? Come on. <笑>还是跟小时候一样，每次生病呢，都像一个小糯米团子，可爱是可爱，就是不爱吃药。你记错了吧？我小时候可不敢生病，因为生病会很麻烦。好在现在长大了，挺好的。对，长大了。但你是不是也要跟我解释一下？这次竟然是请假跟林奈去动物园玩，还感冒了，喜欢上他了。我纠正你一下，我这么做不是为了他，是为了他爸爸。小时候李叔帮过我很多。那么那个破格被录取的员工，还有这个夺刀比赛被带去的助理，还有一个餐馆竟然能逆袭去做主餐。这些人总归是李奈吧？你又不是不知道我和他的过往。我说过，就算他选择要站一边，也是站在我这一边，而不是什么学聪明、理聪明的。懂，懂。嗯，从八岁开始，持续了十八年的朋友般的占有欲，对吧？哎，十八年了，不知道人家记不记得你。不知道这般友情，骗没骗吃？你不要胡说八道，我是不可能会喜欢上他的。哎，你最好不要喜欢上他。这个药，你要是真不吃的话，我就带你去医院了。不用了，我扛不住，我自己回去了。行，有什么事情给我打电话。是你选择了我，所以你知道我的驾驶证吧？我们赢对不起啊，楚楚，又喊你生病了。你已经说过很多遍对不起了。那我能替你做点什么吗？拿着。李叔怎么样了？睡着了，催饭陪着呢。好日子。你关门干嘛？你生着病呢，开着门不好吧？那我去医院从窗户跳下去吗？我爸刚才说在动物园看到你手机上，李李叔他说我手机怎么了啊？看到你手机没电了，你要不要充个电再去医院你是想让我再挂个骨科吗？那辆电瓶车离我们还有五米远吧？安全第安全第。当前温度过高。
。明白。嗯，你是打算用高温杀死病菌吗？哦，调冷调冷，冷气够了吗？哎，你是不是觉得我现在烧的温度还不够高啊？你今天的攻击性真的很强哎！说对不起的是谁啊？朱川，这样可以了吗？我手不酸，我手酸。哦、oh.。你说还有什么吩咐吗？好嘞，您等着。敲脑袋，病就会很快好起来。我小时候每次生病的时候，李继东都拿鸡蛋敲我脑袋。这是李继东说的，生病了用鸡蛋砸头，很快就能好起来。爸爸的都这么多奇奇怪怪外力吗？你爸爸也是吗？哦，对不起啊。丫头，赶紧吃饭。小时候，家里只要有人过生日，我爸都会做萝卜牛肉汤，若是喝了之后就会长命百岁，一点也不准。小秀今天在做什么？怎么没去西江月报道呢？爷爷，小秀才刚回来，他还在倒时差呢。倒时差？倒时差不在家里倒，整天还往外面跑。你是小秀的哥哥，你得管着他，带着他。爸，那旭阳集团还有很多事要管呢，哪有那闲工夫管他呀？那就从集团卸任。爷爷，我会赶紧去劝小秋去七江月报道的。集团的事务再忙，你都得记住，我们江家的根在西江月，西江月的未来要由小秋来打仗。你的责任呢，那就是好好的带着他，其他的事儿都不重要。明白的，爷爷。
是现在，不要松开，只因为你无法取代。我寻着光而来，奔向他的。